are going to have a look at what is grammar. In the Kanaka, grammar and jal in Adavathu, Ilakanamanjal in Nain Badakuritha Pakapora. Now, as you know, everyone has a big issue about grammar and everyone wants to learn grammar. Because for the IELTS exam, grammar is very, very important. It is one of the marking criteria when it comes to your listening, reading, especially in writing and speaking. So it is important that you focus on grammar and that we have a look at accuracy in terms of grammar. Grammar in Mpodu, Ellarukum Kunjapayamum Kurnbium Irukum. Especially IELTS exam la ella components ikkum adavadhu pagadhigalukkum grammar avasiyam especially neenga badhil alikkum bodhu ungalude answers grammatically sariyaga irukka vendum especially marking criteria la writing skills matrum speaking skills la grammar miga mukkiyamaga paarkapadum grammar components la dhaan naanga in the lesson la Kavanam Selatapora Basic Lerinde Adavadu Adipada Ilirinde Grammar English Grammar Lerikra Selamukia Mana Vishingla Nanga Pakapora. So we are going to focus on the grammar component and we are going to start at a very basic level. Nanga Adipada Ilirinde English Grammar Ler Selapahadikala in the lesson La Pakapora. So, today's lesson is going to focus on basically telling you what is grammar. This grammar and jal enna, but in the grammar in Uladangu Pahadikal enna and Badapatinanga Pakalpora. So, let us have a look at it. Now, in terms of grammar, we tell that in the English language there are nine parts of speech. English grammar la parts of speech enradhu miga mukkiyamaana pagudhi English grammar has nine parts of speech idhula naanga inda onbadu pagudhigalaiyum ovvondraga paaka porom virivaga naanga inda lesson la paaka maatam ovvoru pagudhikumaana definition adhavadhu varai vilakkanam adan pin adukku sila examples Udharanangal nanga pakapora. Alright guys, so today we're just going to have a look at the nine parts of speech, what each type is. We are not going to do in terms of lots and lots of grammar, sentences, and structures. I'm just going to teach you how is grammar made, the nine parts of speech in English. Let us have a look at the first component. And we call them noun or nouns. In the parts of speech, la, first type, adavdu mudalavdu pahdi, nouns. Pair chol. Now, a noun is a word that represents a person, a place, a thing, an activity, a quality, or an idea. Nouns. Pair cholan jal, or pair, idam, porul, aladu, edavadu, or sail matum, pan by curricum, sol. So, example dog is a animal, right? Cat, elephant, all of those are animals. School is a place. Manila is a town. Okay, teacher is a person, an idea. Okay, all of these things are nouns. Pair chol nouns in a bodu nai pune or naharin pair ponjavate naga udara nangalaha adikala. All right, let us have a look at the second type. Now, the second type is known as pronouns second type irandavathu pagadi pronoun in tamil we call it pradi pair these refer to a word 
that is used instead of a noun. Or a noun, alladhu noun phrase ikku padilaga payan padum sotkal. Pradipayar ena padum. So pronouns are used instead of nouns. Now let's take an example. Okay. Maya is a girl. So Maya is a name of a person. Maya is a girl. When we want to talk more about Maya, we don't have to keep on saying Maya, Maya, Maya. We can just say Maya is a girl. She likes to eat bananas. When we say she, she is referring back to Maya. So that is a pronoun. Maya in a panne patripes in podu. Maya is a girl and a choli vittu. Thodandu pace in podu Maya by patri. Maya in bade repeat chaya thurva yilai. She likes to eat bananas in a cholala. Ingu she in bade avar in bade kuriku. She is a pronoun. Okay. So he, I, it's me, my, that. These, those, there are so many other words that you can use as pronouns. And during my grammar lessons, I'll be teaching you more about pronouns. There are so many other subtypes of pronouns, like possessive pronouns, so on and so forth. And I'll be teaching those when I'm teaching you pronouns. So don't worry, just understand what this specific type is. Pronouns la. நிறைய சப் டைப்ஸ் இருக்கு இதில் நான் அடிப்படையை மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தாரேன் ப்ரோனவுன் என்ற லெசனில் நான் அந்த ஏனிய பகுதிகள் பற்றி உங்களுக்கு இன் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லி தருவேன் லெட் அஸ் ஹேவ் அ லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் டைப் வேர்ப்ஸ் யூனோ கிரியா பத நவ் அகெயின் ஹியர் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் You have action verbs, you have auxiliary verbs, you have compound verbs. Don't worry about those. Just for now, try to understand what is a verb. Third type, verbs. Vinay chol. Verbs layum eniya pakadikal irukku. Adha naan verbs and lesson thaniyaha solli kudukkum poodhu ungalikku cholli kudukkum. Idhila verbs adhavadhu vinay chol anjal enna. ஒரு செயலை அல்லது அனுபவத்தை விவரிக்கும் அல்லாவிட்டால் எடுத்து காட்டும் சொல் அல்லது சொற்கூட்டம் அதாவது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் or express a state of being all right so we can take examples like run sit go have get promise is obviously um an experience you can obviously say it sometimes a state of being as well okay invite so those are some of the examples verbs adavathu vinichol endra bodu run odudal stand nitchal ப்ராமிஸ் செய்கிறது இன்னொரு ஆளுக்கு சத்தியம் செய்து கொடுக்கறது இன்வைட் பண்ணுறது அதாவது அழைப்பு விடுத்தல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் வேர்ப்ஸ் வினை சொல் என்று சொல்லலாம் இந்த வேர்ப்ஸில் இன்னும் சில கேட்டகரிஸ் இருக்குது வேர்ப்ஸ் என்ற லெசனில் நாங்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டோன்ட் பாரி இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ மச் இன் டேட்டே ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இட் இஸ் அ வேர்ப் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஓ இட் இஸ் அ வேர்ட் தட் டாக்ஸ் அபவுட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் or a state of being right now let us have a look at the next one adjective all right or some people say adjectives that's fine okay adutathu adjectives you can call it peyaradai now these are words that talk more about a noun all right so example maya is a girl now girl is also a noun maya is what type of girl she's a beautiful girl you're talking more about the girl you're explaining or you're describing more about the girl then beautiful becomes an adjective adjectives peyaradai oru peyar chollai innum vibharikkum sol 
எக்ஸாம்பிள் மாயா இஸ் அ கேர்ள் மாயா ஒரு பெண் என்ன மாதிரியான பெண் அவள் மாயா இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் மாயா ஒரு அழகான பெண் இதில் அழகான பியூட்டிஃபுல் என்றது தான் அந்த அஜெக்டிவ் அல்லாவிட்டால் பேர் அடை ரைட் so i have just given you here some examples but they should actually be used in sentences and they should talk or describe a noun or even a pronoun noun adavathu perchol mattumalla or pronoun ayum prathi perayum vivarichu sonna adu adjective than example maya is a girl she is a brave girl இதில் பிரேவ் என்றது அஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ வென் யூ சே ஷி யூர் ரிஃபரிங் பேக் டு அ ப்ரோனா ஸோ தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆங்கிரி பிரேவ் கேர்ஃபுல் ஹெல்தி லிட்டில் ஓல்ட் ஜெனரஸ் டோல் சம் குட் பிக் எக்ஸெட்ரா கோபம் தைரியம் கவனம் ஆரோக்கியமான இது எல்லாமே அஜெக்டிவ்ஸ் தான் அதாவது ஆல் தோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் டிஸ்கிரைப் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் மோர் அபவுட் நவுன் ஆர் ப்ரோ நவுன் ஆர் கால்ட் அஜெக்டிவ்ஸ் அகெயின் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் வென் வி டூயிங் அஜெக்டிவ்ஸ் மோ இன் டீட்டெயில் ஐல் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ மோ ரைட் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் அட்வர்ப்ஸ் அதாவது வினையடை refer to words that describe a verb sometimes it could describe a verb an adjective another adverb or even a whole sentence okay so badly fully carefully now i'm not saying this is always but most of the time it's easy to uh, identify adverbs because it's got this ly வினை அடையணும் போது ஒரு வினை சொல்லை அல்லாவது ஒரு அஜெக்டிவையும் விவரிக்கும் சொல் மோஸ்ட்லி இட் ஈஸ் ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் அட்வர்ப் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் காட் அண்ட் எல் வை அட் தி என் பட் நாட் ஆல்வேஸ் அதாவது எப்பவுமே எல் வாயில் ஒரு சொல் முடிஞ்சால் அதை நாங்கள் அட்வர்பாக இருக்க முடியாது ஆனால் மோஸ்ட்லி ஒரு சொல் வேர்ட் வந்து எல் வாயில் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் அட்வர்ப் என்று சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நாங்கள் அட்வர்ப் என்ற லெசனில் இதை நாங்கள் இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஆல்ரை கைஸ் ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வாரி டூ மச் டு யூ நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஒர்க் இன் அ சென்டென்ஸ் பிகாஸ் வென் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ அபவுட் சென்டென்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் தென் ஸ்லோலி ஆர் பி யூஸிங் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் சென்டென்சஸ் ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆ this is a noun this is an adverb this is an adjective in a sentence okay the next bit is an article okay so articles are used before a noun to modify the noun now you might not understand that at this level because we haven't done fully sentence structures but just remember we could use there are only three articles in the english language இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் மூன்று ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கின்றது அ அண்ட் த ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் யூ கேன் சே கெட் மீ அ புக் ஓகே வென் யூ சே கெட் மீ எ புக் எக்ஸாம்பிள் கெட் மீ அ புக் எனும் போது எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து தாங்க எனும் சொல்லும் போது அ ஒரு எனும் போது எந்த புத்தகம் என்று சரியாக தெரியாது வி டோன்ட் நோ which book it is when we say get me a book so a uh, we don't exactly know which book it is okay but when i say get me the book you know which book i am talking about and the puthahatha eduthu thaanga endru sollum podu ungalku theriyum endha puthaham kurithu naan specifica pesren endru solli so the is very definite and you know which one it is okay definite articles but a uh, we don't know what it is it's not very clear right and is the same only difference is a uh, we use it 
for consonants. A book, a cat, an umbrella. Okay, an is used for vowel sounds. Okay, for vowel sounds. You don't use it for vowels. Okay, you use it only for vowel sounds. Right? So, sounds later on, I'll have a look at it when I'm doing speaking and pronunciation to teach you all about the phonemic chart. But for now, don't worry about it. Just think, okay, a uh is there for consonants and n is there for the vowel sounds and there are five vowel sounds, actually five vowel letters in English that is a, e, i, o, u, okay. Everything else in the alphabet, so 26 letters you have in the English alphabet, once you leave out the five vowels which you will use n with, all the other letters are called consonants and those will be used with A if you're not sure about it, but if it is definite, you would use them. The is a definite article. Adavadu edha kuritha pesram andru engalikku cleara theriyum. A, N, irandu me engalikku cleara theriyadu edha kuritha nanga specifica pesram andru cholli. N nanga use pandradu vowel sound ikku minnadi. Consonants ku minnadi nanga a use pannuva. Rendu me same purpose than. Adavadu edu andru theriyadu vishayangalikku nanga a and n use pannuva. Give me an apple. Give me a book. Nanga therinju pesram andru chonna give me the book andru chonluva. Difference vandu a kum n kum. N vowel sound ikku minnaadi use pannuvam. A consonants ikku minnaadi use pannuvam. There are five vowel letters in the alphabet. English alphabet le ayin the vowel letters irukku. In the vowel letters ikkana sounds thaan nanga vowel sounds and chollluvam. In the vowel sounds ikku minnaadi thaan nanga N use pannuvam. In the five vowel letters thavirundu anya letters nanga consonants and chollli chollluvam. So, vowel sound, vowel sounds pahai the ending base ye, A, E, I, O, U, ke na akkuru vali ngayana sap the tika. A ka arana kota consonants kira gyan, itturu akkuru okkota ma pi use karani A, ki ane ka, A ka dhanna ti kota, as I explained before. Adath, prepositions. Preposition means, munile chol in Tamil. Oru peer chol, alladhu pronoun ikku minnaadi alladhu vadu. These words are used before a noun or even a pronoun, okay? A garan to show place, time, direction, okay? So usually these are words that we use to talk about time, place, direction and there are different other uses of this as well, all right? We're having a very detailed uh, lesson about prepositions, so then you'll understand more. But for now, remember, these are the words that you know above, under, in, on, below, over, okay? So those are the type of words that we usually talk or we mean by preposition, okay? Prepositions, mostly, idam, neeram kaantavadatka payanpadam. Examples in, on, above, below, except, since ponja sotkala nanga kuripadala. Okay, so you put them together, conjunctions. They refer to words that connect words or phrases or even clauses. Conjunction refers to the words that connect words, phrases or clauses in a sentence. Clauses per trepaninga worry panatava illa, dependent clauses, independent clauses, and nanga chulubam. Other petri non clauses petri ungalik choli kudu kampoda, viri va choli kudupan. Ipaninga terinjukola verndi other words, phrases, clauses, eduvanalum, unakum sotkal, adavadu unaka pine padam sotkal, conjunction in a padam. Adavadu conjunctions in padu end in vade curriculum. Example. I like to eat banana and apples. Enakku banana matchum apples chaapada virupam. Idil matchum enbadu thaan conjunction. And enbadai kurikkan jadu. Enakku banana chaapada virupam. Enakku apple chaapada virupam. 
தனித்தனிய இந்த இரண்டு சென்டென்சஸையும் நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எனக்கு பனானா மற்றும் ஆப்பிள் சாப்பிட விருப்பம் என்று சொல்லுவேன் ஐ லைக் டு ஈட் பனானா ஐ லைக் டு ஈட் ஆப்பிள் தனித்தனியாக சொல்லாமல் ஐ லைக் டு ஈட் பனானா அண்ட் ஆப்பிள்ஸ் என்று சொல்லுவோம் and or so after since before either neither etc okay um so you can use those kind of words as conjunctions so after that so conjunctions all right right let us have a look at the last type and we call them interjections at the type interjections adavadu unarvu idai chotkal vishmayartha pad Now these words refer to phrases or words that are used to express strong feelings or even emotions words that are used to express strong feelings adavadu unarvukalai velippadutha payanpadum sotkal those are the ones aham aha hosh great hi hooray so words like that okay so when you want to talk about a feeling okay uh, or an emotion those are the words we say interjections all right so i think with that basically we come to an end of the grammar lesson not in terms of everything in grammar but just the first part what is grammar now we po lesson in mudivukku vandirukrom english language la nam evlo sentences eludinalum In the nine parts of speech used Pannithan in the sentences nāng aludhiram and badu ungaldu kippa vilangi irukku. So we use these nine parts of speech to construct sentences and these are the sentences we then use in terms of grammar. Simple present tense, present continuous, simple past tense, okay? In the onbadu pahadihallayam adangra சொற்களை வைத்து தான் நாங்கள் இந்த சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எழுதுகிறோம் குறிப்பாக டென்சஸ் டென்சஸை எடுத்து காட்டும் சென்டென்சஸ் நாங்கள் எழுதும் போதும் கூட இந்த ஒன்பது பகுதிகளையும் உபயோகித்து தான் எழுதுகிறோம் ஸோ தட் பேசிக்லி பிரிங்ஸ் அஸ் டு தி என் ஆஃப் த லெசன் வாட் இஸ் கிராமர்